ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪರ್ದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯವರದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ಚಿಗುರವರದು ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇರ್ತವೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ನೀಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದರೆ ಮೀನ್ ಎಂದರೆ ನೀಡ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್ ಹೊಳೆಯುವ ಮೀನು ಮೇಯು ಆಕಾಶ ಮೀನ್ ಎಂದರೆ ಹೊಳೆಯುವ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನದಿ ಎಂದರೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಹೊಳೆ ಮಿನುಗು ಸ್ಫುರಿಸು ಎಲ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನದಿ ಎಂದರೆ ಹೊಳೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಎಂದರೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದನು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆ ಮೂರು ಕುಳುವಾರು ಕುಳುವಾರು ಎಂದರೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಕಡವು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಡಲು ಓಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಅಬಚಿ ಎಂದರೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ಈ ಚಿಗುರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಟೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐದು ಸೈರಿಬಾ ಎಂದರೆ ಸೈರಿಬಾ ಎಂದರೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಕೋಣ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೈರಿಬಾ ಎಂದರೆ ಕೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆರು ವ್ಯಾಘ್ರ ಎಂದರೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚಿರತೆ ಕರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟು ಬವರಿಗ ಎಂದರೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಸೈನಿಕ ಸೇವಕ ಆರಕ್ಷಕ ಸಮೀಪ ಅಂತ ನೀಡಲ್ಲ ಬವರಿಗ ಎಂದರೆ ಸೈನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ತಾರ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ರೊಂದ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತಾರ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಗುರುದಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಗಮಿಸಿ ತೆಂಕಣ ಅದರ ಗುರುದಾರ್ಥಕ ಪದ ಬಡಗಣ ಹಾಗೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಕುಶ ಅಂಕುಶದ ಗುರುದಾರ್ಥ ಪದ ನಿರಂಕುಶ ಹತ್ತು ಆತ್ಮಿಗಳರೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಈ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ